Dette menneske har fått begge sine øyne frastjålet. Hun var nylig mor til tre små jenter, men forleden dag druknet den yngste under hennes oppsyn. Da hun fortalte mannen sin om hva som hadde skjedd, ble han grepet av et fryktelig raseri. Han røsket og rev ut øynene hennes før han red inn hit i skogen med dem. Ville kvinnen se sine gjenlevende døtter igjen, sa mannen til henne at hun må holde samme himmelretning gjennom skogen i tre dager og tre netter. Da vil hun finne øynene igjen. Men nå ramler hun straks over denne stakkars karen i stedet for. Dette er en røver og en løgner, men også en familiefar som har blitt hengt opp for å bli ulvematt. For to dager siden ranet han og seks andre enn min transport, men kvelden etter ranet ble han farsket i å gjemme unna deler av utbyttet til seg og familien. Som straff hang de andre røverne han opp her i treet. Hallo? Jeg har sett deg, altså. Tæven. Hva er det som har skjedd med deg? Noen har tatt øynene fra meg. Tatt øynene? Jeg ble lovet å finne de her. Her, her? Ja. Jeg har ikke sett folk på flere dager. Jeg har i hvert fall ingens øyne. Kan du hjelpe meg å lete? Vær så snill. Hvis du får meg ned, så. Hva mener du med det? Jeg klarer ikke å røre meg. Jeg er bundet fast i et tre. Hjelper du meg om jeg hjelper deg? Selvfølgelig. Jeg har en kniv du kan bruke. I sekken min der borte. Jeg kan lede deg dit. Men da vet jeg ikke lenger hvor jeg går. Men jeg hjelper deg jo, sa jeg. Bare kom, kom hit først. Vend deg litt til høyre. Stopp. Så går du rett fram. Forsiktig. Sånn, ja. Fortsett rett fram. Cirka seks-syv skritt i den samme retningen. Nå må du trå på en kant foran deg. Så vrir du deg litt til høyre. Litt tilbake. Der, ja. Så fortsetter du fram. Om lag ti skritt. Stopp. Hvis du bøyer deg ned nå, så har du sekken rett foran deg på din venstre side. Kniven er i lomma foran. Foran, sa jeg. Ja, herregud. Au! Åh, du kunne jo sagt at den lå løs, kunne du ikke det? Går det bra? Ja, det går greit. Jeg har knyttet et annet tre her borte. Snur deg litt til høyre. Litt til. Stopp. Så fortsetter du rett fram igjen. Forsiktig. Det er steinet til det. Sånn. Nå har du tævig mageøyde snart. Kom igjen. Litt til. Hva er det du gjør? Du må nesten fortelle meg hva du har gjort først. Hæ? Det må være en grunn til at du henger her som ulven ned. Sier du som vagger rundt uten øyne? Det er noe helt annet. Ja, vel, ja. Ja, men hva er det du har i sekken? Altså, for alt det jeg vet, så kan du ha øynene mine i denne sekken. Jeg har hengt her i flere dager. Jeg har ikke øyne dine, bare gå og se. Jeg kan lede deg tilbake. Du lover? Sverger. Rett fram.
Lite høyere. Jeg må ikke høre nå. Et par skritt til bare. Løgner, du sverget! Satans øynene dine! Ligg stille. Slutt! Ligg stille, sa jeg! Dette mennesket bor nå i et fangehull bygget av stein og trær og heven som strekker seg så langt et øye kan se. Det måtte ikke ende sånn, men noen ganger vil særlig de fattige møte ekkoet fra egne rop om smerte og gjengjeldelse. Det blir øye for øye, barn for øye, øye for mann, eller hva det nå er.